Diawali tarian loro blonyo yang bermakna kemakmuran dan berkesinambungan dengan iringan gamelan. Tarian milenial Glow in the Dark. Hingga lagu Sawu Kuto yang dibawakan oleh sang penciptanya Didi Kempot. Inilah sekelumit aksi dari relawan atau pekerja seni suka Jokowi yang digelar di Museum Du Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Beragam aksi pertunjukan ini adalah bentuk dukungan 3.500 pekerja seni untuk pasangan nomor urut satu Jokowi Ma'ruf. Pekerja seni suka Jokowi berarti di sini membuktikan bahwa perhatian Pak Jokowi terhadap musik tidak pilih-pilih. Bukan musik jazz, musik rock, musik pop, ternyata di... Gamelan, campur sari, kelenengan beliau sangat mencintai juga budaya itu terbukti dari keluarga besar beliau menikmati mulai tadi sore sampai sekarang. Aksi seniman dari berbagai golongan dan umur bertujuan untuk menyuarakan satu dukungan untuk Jokowi Ma'ruf lewat karya seni. Ini sebenarnya semangat dari semua pekerja seni ya untuk bergabung dari mulai senior sampai ke, ke milenial dan acara ini adalah soal histori ya yang uh, baru pertama kali ada di Solo. Dan ini adalah uh, menandakan bahwa bahwa seniman-seniman yang ada di sini, mulai dari senior sampai ke uh, milenial, ini adalah uh, mereka ingin menyuarakan sesuatu, tapi melalui karya-karya kasi -karya ini. Ini adalah suatu emosional dari para pekerja seni ini untuk menyuarakan sesuatu ke dukungan ke Pak Jokowi. Semua komunitas seni budaya dan para pekerja seni yang tergabung dalam Prasojo pagi pan pekerja seni suka Jokowi menyelenggarakan acara ini ini ada sebuah perayaan karya sebenarnya untuk mendukung Pak Jokowi untuk memimpin lima tahun ke depan ini sebuah support sebuah doa dari para seniman budaya untuk menjadikan Pak Jokowi menjadi presiden kembali Mendapat dukungan dari para seniman di Jawa Tengah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Ma'ruf mengapresiasi ajang ini. Pasalnya, aksi dari Prasojo adalah sebuah deklarasi unik yang penuh dengan makna budaya serta canda tawa. Sebuah deklarasi tetapi penuh dengan makna-makna budaya ya. Uh, tadi saya sungguh mengikuti dengan baik uh, berbagai seni uh, ditampilkan yang Bagus lagi ada bagaimana mengkolaborasikan ya antara uh, budaya tradisional kita dengan uh, advance ya yeah, advance ya, seperti apa itu anak-anak milenial dan selesai ini uh, sebuah uh, unik ya sesuatu yang unik dan sangat menarik jadi kita betul-betul uh, menikmati pesta demokrasi ya jadi jangan uh, kita isi dengan tegang tapi dengan budaya seperti ini sungguh memberikan suasana yang happy. Melalui aksi ini, diharapkan suhu panas politik jelang Pilpres 17 April mendatang bisa sedikit cair dengan aksi-aksi kreatif seniman mulai dari senior hingga milenial. Tim Liputan melaporkan untuk NET.